ക്ലാസ് ഫൈവ് ഫാമിലി സോ നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിലെ സീഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മക്കളെല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ വിത്ത് വിതരണം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആളുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആനിമൽസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ അബിയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിൻഡ് വാട്ടർ ഇതിലൂടെയൊക്കെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് വിതരണം അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ചോദ്യം ഇതാണ് റീഅറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ കറക്റ്റ്ലി അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കിക്കേ മോഡ് ഓഫ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രൂ വിൻഡ് ത്രൂ ആനിമൽസ് ത്രൂ വാട്ടർ ഫ്ലഷി പാർട്ട് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ ലൈറ്റ് സീഡ്സ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി മലയാളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം മീഡിയക്കാർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വായുവിലൂടെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആനിമൽസ് അല്ലെ ജന്തുക്കൾ വഴി പിന്നെ ജലം വഴി ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കിക്കേ കാറ്റ് വഴിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്തൊക്കെ അനുകൂലനം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കാറ്റ് വഴിയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഭാരം കുറഞ്ഞ വിത്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രൂ വിൻഡ് ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സീഡായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇനി അടുത്തതാണ് ത്രൂ ആനിമൽസ് ആനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലഷി പാർട്ടാണ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലഷി പാർട്ടാണ് വരുന്നത് ജന്തുക്കൾ വഴിയാണെങ്കിൽ മാംസളമായ ഭാഗങ്ങളാണ് അവരെ കൂടുതലായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ ജലം വഴിയാണെങ്കിലോ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ ഇല്ലേ കോക്കനറ്റ് അതൊക്കെ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വഴിയാണ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ നടക്കുന്നത് സോ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും ആ ഒരു ടോപ്പിക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി ഇതേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദ ഗിവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഫ്റ്റർ ഒബ്സർവിംഗ് ദ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രം ഓക്കെ ഒരു സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് പാർട്ട് ഡസ് ലെറ്റർ എ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കറിയാം ഒരു സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴോട്ട് വളരുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ റാഡിക്കൽ മലയാളത്തിൽ ബീജമൂലം എന്ന് പറയും ബീജമൂല ഓക്കെ ഇതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റാഡിക്കൽ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലിമ്യൂൾ ബീജശീർഷം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് താഴോട്ട് വളരുന്ന ഭാഗമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജമൂലം അതായത് റാഡിക്കൽ ആണ് ഇത് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് പാർട്ട് ബിക്കം ലേറ്റർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റാഡിക്കൽ എന്തായിട്ടാണ് മാറുക സോ നമുക്കറിയാം താഴോട്ട് വളരുന്ന ഭാഗം റാഡിക്കൽ ആണ് ഇത് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേരായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ റാഡിക്കൽ ആറുണ്ട് റൂട്ടിൽ ആറുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കുക ഇനി പ്ലിമ്യൂൾ ആണെങ്കിലോ സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് തണ്ടും ഇലയും ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ബീജശീർഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലിമ്യൂളിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എ എന്തായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് വേരായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീ ഡിസ്പേഴ്സൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എനി ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സീ ഡിസ്പ
ഈ ഒരേ ചെടി ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യാപിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് സീ ഡിസ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് വിതരണം വഴി അപ്പം നമ്മുടെ വിത്ത് വിതരണത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രയോജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മാക്സിമം ഒരു രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സീ ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും റെഡി ആണോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക